سلام به همگی حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی و پر انرژی باشید بریم برای ادامه اپیزود ده که الان قسمت سومشیم قسمت اول و دومش رو هم حتما ببینید که نکات اصطلاحاتش رو کامل یاد بگیریم خب بچه ها تو کافه نشستن دی... مکس دوست دیوید وارد میشه از فی... فیبی میپرسه که دیوید رو دیدی فیبی هم میگه که نه بهش میگه که if you see him tell him to pack his bags we are going to Minsk if you see him اگه که دیدیش tell him to بهش بگو که pack his bags چمدوناشو ببنده we are going to Minsk ما داریم میریم Minsk if you see him tell him to pack his bags we are going to Minsk اگه که دیدیش بهش بگو که چمدوناشو ببنده ما داریم میریم Minsk Phoebe, oh, hi. Hi, Max. Hey, do you know everybody? No. Have you seen David? <laughs> no, no, he has a big well, round. Well, if you see him, tell him to pack his bags. We are going to Minsk. حالا توی این جمله چه اصطلاحی داریم؟ Pack one's bags or pack your bags. Pack one's bags or pack your bags. It has two meanings. The first one means to put one's belongings in a suitcase or other container for traveling. این pack one's bags or pack your bags دو تا معنی داره. اولیش یعنی این که وسایل, وسایل یه نفری رو بریزی تو چمدون حالا یا هر چیزی شبیه اون برای مسافرت کردن. یعنی میشه همون چمدون ها رو بستن. She packed her bags and left. She packed her bags. اون چمدوناشو بست and left و رفت. ترک کرد. She packed her bags and left. اون چمدوناشو بست و رفت. They returned to their hotel, packed their bags and left for Penn Station to catch a train for Washington. They returned to their hotel. اونا برگشتن به هتلشون packed their bags. چمدوناشونو بستن and left for Penn Station و رفتن به ایستگاه پن to catch a train for Washington. تا به موقع سوار قطار واشنگتون بشن. They returned to their hotel, packed their bags and left for Penn Station to catch a train for Washington. اونا برگشتن به هتلشون، چمدوناشون رو بستن و رفتن ایستگاه پن تا به موقع به سوار قطار واشنگتن بشن. The second one means to leave a place and not to return, especially because of a disagreement. معنی دومش یعنی اینکه یه جایی رو ترک کردن و برنگشتن مخصوصا به خاطر یه دعوای اختلاف یعنی مثلا دو نفری که با هم دارن زندگی میکنن با هم دعواشون میشه یه اختلاف شدیدی پیدا میکنن یه نفر وسایلشو جمع میکنه میره این همون معنی رو داره یعنی وسایلو جمع کردن رفتن I told him to shape up or he could pack his bags I told him to shape up من بهش گفتم که رفتارشو بهتر بکنه or he could pack his bags یا یعنی اینکه میتونه وسایلشو جمع بکنه بره I told him to shape up or he could pack his bags. من بهش گفتم رفتارش رو بهتر بکنه یا میتونه وسایلش رو جمع بکنه بره. After the huge fight, she told him to pack his bags. After the huge fight, بعد از دعوای شدیدشون, she told him to pack his bags. اون بهش گفت که وسایلش رو جمع بکنه بره. After the huge fight, she told him to pack his bags. بعد از دعوای شدیدشون اون بهش گفتش که وسایلش رو جمع بکنه بره. Minsk. Minsk, it's in Russia. I know where Minsk is. We got the grant. Three years, all expenses paid. So when when do you leave? January first. خب مهمونی سال نو شد و یکی کی مهمونا دارم میان راستم با مارسل سر کلاش پیدا شده. مانیکا که هست... اصلا از مارسل خوشش نمیاد گیر داده که این نباید بیاد اینجا راست هم توی دفاع ازش بهش میگه که If I showed up here with my new girlfriend She wouldn't be welcome in your home If I showed up here with my new girlfriend اگه که من اینجا با دوست دختر جدیدم سر کلم پیدا میشد She wouldn't be welcome in your home توی خونت ازش استقبال نمیشد If I showed up here with my new girlfriend She wouldn't be welcome in your home اگه که من اینجا با دوست دختر جدیدم سر کلم پیدا میشد تو خونت ازش استقبال نمیشد خب یه فریزال ورب داریم فوق کار بردی show up show up show up means to arrive somewhere in order to join a group of people especially late or unexpectedly یعنی که رسیدن به یه جایی با این هدف که به یه جمعی به یه گروهی از آدم ملحق بشی به خصوص یا حالا یا دیر میرسی یا اینکه غیر منتظره میشه همون سر و کله کسی پیدا شدن حالا یا طرف دیر سر کلش پیدا میشه یا غیر منتظر سر کلش پیدا میشه I invited him for 8 o'clock but he didn't show up until 9.30 I invited him for 8 o'clock من برای ساعت 8 دعوتش کردم but he didn't show up until 9.30 ولی اون تا ساعت 9.30 سر کلش پیدا نشد 
I invited him for 8 o'clock but he didn't show up until 9.30. من برای ساعت 8 دعوتش کردم ولی اون تو ساعت 9.30 سر کلش پیدا نشد. That thing is not coming in here. That thing? This is how you greet guests at a party? Let me ask you something. If I showed up here with my new girlfriend, she wouldn't be welcome in your home? I'm thinking your new girlfriend wouldn't urinate on my coffee table. مهمونی گرفتی نصف مهمونت نیمد. We were expecting 30 people to come but half of them never showed up. We were expecting 30 people to come. ما منتظر بودیم که سی نفر بیان but half of them never showed up. ولی نصفشون اصلا سر کلشون پیدا نشد. We were expecting 30 people to come but half of them never showed up. ما منتظر بودیم که سی نفر بیان ولی نصفشون سر کلشون اصلا پیدا نشد. حالا این جمله رو برای من به فارسی معنی کن. Sam showed up apologizing for being late. Sam showed up apologizing for being late. ظاهرا مارسل قبلا روی میز قهوه مانیکا خرابکاری کرده بوده. مانیکا به این داستان اشاره میکنه. راست هم غیرتی میشه میگه که and for him to have the courage to walk back in here like nothing happened. این جمله راست یعنی چی؟ در واقع از آخر جمله راست یه is remarkable حذف شده. یعنی چی؟ And for him to have the courage to walk back in here like nothing happened is remarkable. ببینید وقتی که یعنی حالا معنی جمله یعنی چی؟ یعنی که حالا که اون جسارت به خرج داده، شهامت به خرج داده و برگشته اینجا، انگاری که هیچ اتفاق نیفتاده، این کارش قابل توجه، قابل ستایشه. یعنی در واقع وقتی اول جمله میگن and for somebody to و ادامه جمله رو میگن در واقع معمولا میخوام بگن که اون کاری که اون شخص کرده قابل توجه قابل ستایش remarkable یعنی مثلا میگن که and for, for someone to حالا اون کاری که کرده اون حرکتی که کرده اون کار قابل توجه بوده قابل ستایش بوده دیگه حالا اون is remarkable لازم نیستش که آخرش بیاره And for him to have the courage to walk back in here like nothing happened. All right, just keep him away from me. Thank you. Come on, Marcel. در واژ میشه ریچل میاد لاتوپار. توی رفته بوده فرودگاه. اونجا با یکی دعواش میشه شروع میکنه داستان تعریف کردن. ظاهرا سر اینکه تاکسی یه خانم دیگر داشته سوار میشده سر اون دعوا شده. توی جملاتش میگه که And then the next thing I know, she starts pulling me out by my hair. And then the next thing I know, و بعد به خودم میام تا به خودم میام یه چش باز میکنم میبینم she starts pulling me out by my hair. اون شروع میکنه به بیرون کشیدن من با موهام. منظورش اینه که از تو تاکسی داره با ماش میکشتش بیرون. And then the next thing I know, she starts pulling me out by my hair. و بعد تا به خودم میام یه ها چش باز میکنم میبینم که اون شروع میکنه به بیرون کشیدن من با مو یه اصطلاح اینجا داریم The next thing I know or the next thing I knew The next thing I know or the next thing I knew is a phrase that people use when they are telling a story این یه عبارتی که وقتی مردم دارن یه داستانی رو تعریف میکنن ازش استفاده میکنن It is used when there is a blank period in your memory or for saying that a situation happened very quickly when you did not expect it این عبارت زمانی استفاده میشه که مثلا مثل ریچل داری یه داستانی رو تعریف میکنی یه اتفاقی افتاده حالا یا اون اتفاقه جوری افتاده که تو اصلا کلا یه قسمتش رو فراموش میکنی یا اینکه انقدر غیر منتظره بوده که اصلا انتظارش نشی یعنی یه موقعیتی انقدر سریع اتفاق افتاده که اصلا انتظارش رو نداشتی ما تو فارسی میگیم که تنها چیزی که یادم میاد یهو چش باز کردم دیدم تا به خودم اومدم دیدم داری یه داستانو تعریف میکنی Was at the airport getting into a cab with this woman this blonde planet with a pocketbook starts yelling at me something about how it was her cab first I passed out and the next thing I knew I was riding in the back seat. I passed out. من از حال رفتم and the next thing I knew. و یهو چش چش باز کردم دیدم تا به خودم اومدم دیدم I was riding in the back seat. من سوار صندلی عقب ماشین در حال حرکت بودم. I passed out and the next thing I knew I was riding in the back seat. من از حال رفتم و تا به خودم اومدم دیدم که رو صندلی عقب ماشین در حال حرکت بودم. And, and 
three more cabs show up. <laughs> I must have fallen asleep because the next thing I knew we were at a rest stop and Selim was tapping me on the shoulder. I must have fallen asleep. Man bad khobam borde bashe because the next thing I knew چون تا چش باز کردم دیدم یا به خودم اومدم دیدم we were at a rest stop ما توی یه استراحتگاه بودیم and Selin was tapping me on the shoulder و Selin داشت آروم میزد روی شونه من حالا مثلا توی یه ماشین بودن طرف خوابش برده داره این داستان رو تعریف میکن I must have fallen asleep because the next thing I knew we were at a rest stop and Selin was tapping me on the shoulder من باید خوابم برده باشه چون تنها چیزی که یادم میاد یهو چش باز کردم دیدم ما توی یه استراحتگاه بودیم و سلین داشت آروم میزد روی شونم این جمله رو برای من به فارسی معنی کن The next thing I knew there were police officers all over the place The next thing I knew there were police officers all over the place خب ریچل که داره جریان همون دعواشون رو تعریف میکنه یه جمله میگه میگه I started blowing my attack whistle thing attack whistle thing اینو میخوام بهتون بگم attack whistle که مشخص attack میشه حمله whistle هم که میشه سوت ظاهرا این attack whistle یه چیزیه که یه سوتیه که خانم ها همراهشون دارن اگه که یه وقت مورد حمله قرار بگیرن ازش استفاده میکنن و کمک میخوام حالا اون thingی چیه sometimes used if you can't remember something's name name یه وقتی اسمش یادت نمیاد میتونی بگی سینگی میشه همون چیز ما خودمون یه چیزی یادمون میره اسمش رو میگیم اون چیز فلان چیز اون ماس ماس هک بیل بیل یه چیز تو این مایه ها میشه Can you hand me the thingy you know that clips thing for holding papers together Can you hand me the thingy? میتونی اون چیزا به من بدی اون ماس ماس اگه حالا اون لحظه گیره کاغذ میخوای اسمش یادت نمیاد. You know that clip thing for holding papers together. میدونی اون کلیپ مانند برای کلیپس مانند اون گیره مانند برای نگه داشتن کاغذا با هم دیگه. Can you hand me the thingy? You know that clip thing for holding papers together. میتونی اون چیزا اون ماس ماس اگه بدی دست من؟ میدونی اون گیره مانند اون کلیپس مانند برای نگه داشتن کاغذا با هم دیگه. مهمونی مارسل دوباره محل راست نمیده راست هم حسابی که علافه شده داره با چندلر درد دل میکنه میگه که I'm not saying he has to spend the whole evening with me but at least check in I'm not saying من نمیگم که he has to spend the whole evening with me اون باید کل بعد از رو با من وقت بگذرونه but at least check in ولی حد دقل یه حالی از هم بپرسید جوای احوال هم بشه یه خبری بده I'm not saying he has to spend the whole evening with me but at least check in من نمیگم که اون باید کل بعد از رو با من وقت بگذرونه ولی حداقل جویای احوالم بشه یه خبری بده خبری بگیره بازم اینجا یه فرزال ورب داریم فوق کار بردی چک این چک این چک این means to contact someone by making a phone call short visit etc usually in order to make sure there are no problems or to tell them that there are no problems یعنی چی یعنی اینکه تماس برقرار کردن با یه نفر حالا یا با تماس تلفنی یا سر زدن به یه نفر یا هر جور دیگه ای معمولا با این هدف که مطمئن بشی که مشکلی وجود نداره یا به اونا بگی که مشکلی برای تو وجود نداره میشه همون خبر دادن خبر گرفتن جوی احوال شدن یا از احوال خود بقیه رو خبردار کردن ما خودمونم استفاده میکنیم وقتی یه نفر مثلا داره یه جایی میره میگیم از احوال خودت با خبرمون کن بهمون خبر بده همون معنی رو میده He just called to check in and tell them how he was doing. He just called to check in. اون فقط تماس گرفت که خبر بده and tell them how he was doing. و بهشون بگه که اوضاع احوالش چطور. He just called to check in and tell them how he was doing. اون فقط زنی زد که خبر بده و بهشون بگه که اوضاع احوالش چطوره. My son checks in regularly with me when he's traveling. My son checks in regularly with me. پسر من مرتب از احوال من با خبر میشه از خودش به من خبر میده when he is traveling وقتی که داره مسافرت میکنه my son checks in regularly with me when he is traveling پسر من وقتی که داره سفر میکنه مرتب از حال خودش به من خبر میده از احوال من با خبر میشه look at him I'm not saying he has to spend the whole evening with me but at least check in I'm just checking in with you to find out how your doctor's appointment went I'm just checking in with you. من فقط دارم ازت خبر میگیرم. جوی احوالت میشم to find out که بفهمم how your doctor's appointment went. 
که قرار ملاقاتت با دکتر چطور پیش رفت I'm just checking in with you to find out how your doctor's appointment went من فقط دارم جوی احوالت میشم ازت خبر میگیرم که بدونم قرار ملاقاتت با دکتر چطور پیش رفت خب یه قسمت دیگه از اصطلاحات اپیزود ده مونده تو پست بعدی حتما براتون توضیح میدم اگر که میخواین از این اصطلاحات و عبارت ها خیلی کاربوری تر استفاده کنید حتما پلیلیست تکنیک های یادگیری خودآموز زبان انگلیسی رو ببینید اون خیلی بهتون کمک میکنه که این از این اصطلاحات بهتر و کاربوری تر استفاده کنید ممنونم که همراه هم بودید